சோ வினா தொகுப்புள்ள முதலாங்கையே பேரலாம் பின்வரும் வெப்பமானிகளில் திரவ துளியின் வெப்பநிலையை அளவிடுவதற்கு மிகவும் உகந்தது சோ திரவ துளியின் வெப்பநிலைன்னா திரவ துளி என்றது ஒரு சின்ன துளி இல்லையா அப்ப அது புள்ளி வெப்பநிலையை அளவிடக்கூடியதா இருக்கும் சோ புள்ளி வெப்பநிலையை அளவிடக்கூடிய வெப்பமானிகள்கிட்ட ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வெப்ப இணை அடுத்தது வெப்ப தடை இசை வெப்பமானி புள்ளி வெப்பநிலை அளவிடக்கூடிய மாதிரி ரெண்டு வெப்பமானி இருக்குது வெப்ப இணை வெப்பம் தடை இசை வெப்பமானி இங்க எது தந்திருக்கார் வெப்ப இணை அப்ப எத்தனாவது விடை முதலாவது விடை அடுத்தது ரெண்டாங்கலையே வேணாம் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது கண்ணாடியுள் ரச வெப்பமானியில் ரச நிரல் ஏறுகிறது இதற்கு பொருத்தமான காரணம் என்ன வெப்பநிலை அதிகரிக்கள் ரச நிரல் ஏறுறதுக்கு காரணம் என்று கேட்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப ஒரு கண்ணாடியும் ரச வெப்பமானி இல்ல இப்ப நீங்க வெப்பநிலைய கூட்டினா ரசம் மிரியும் அதே நேரம் இந்த கண்ணாடியும் மிரியும் அப்ப இந்த கண்ணாடி விரிய இதுக்குள்ள ரசம் நிக்கிறது போக நிச்ச ரசம் தான் ஏறுது அப்ப இங்க ஏறுறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த ரசம் மேல ஏறுறதுக்கு காரணம் என்ன ரசத்தின் விரிவை விட அல்ல கண்ணாடியின் விரிவை விட ரசத்தின் விரிவு கூட அதனால தான் ஏறுது இப்ப ரெண்டும் விரியுது இப்ப கண்ணாடியின் விரிவு பெருசா இருந்தாங்க மாதிரி ஏன் அவ்வளவும் இதுக்குள்ளே நின்று அப்ப ஏறுறதுக்கு ரீசன் கண்ணாடியின் விரிவை விட ரசத்தின் விரிவு கூடவா இருக்கிறது அப்ப இது விடை முதலாவது ரசம் செவ்விய கடத்தி இல்ல செவ்விய கடத்தி பட் அதாலேயே ஏறுதுன்னு கேட்டா இல்ல அப்ப ஏறுறதுக்கு ரீசன் அஞ்சாவது விடை வெப்பமாக்கும் போது கண்ணாடியின் விரிவு ரசத்தின் விரிவிலும் குறைவாக இருப்பது கண்ணாடி விரிவு கொஞ்சம் வெப்பமானி ஒன்றில் பயன்படுத்தப்படும் வெப்பமான பதார்த்தம் வெப்பமானி ஒன்றில் பயன்படுத்தப்படும் வெப்பமான பதார்த்தம் ஆனது என்னது எங்களுக்கு தெரியும் வெப்பமான பதார்த்தம் என்ன என்ன முதல் வெப்பநிலையோட மாறுபடுற எல்லா கணியமா வெப்பமான இயல்பு வெப்பநிலையோட மாறுபடுற எல்லா கணியமா நீளம் ஒரு திரவத்தின் அடர்த்தி அல்லது திரவ ஒரு திண்மத்தின் தடை வாயுவின் கன அளவு எல்லாமே வெப்பநிலையோட மாறுற எல்லாம் வெப்பமான இயல்பு அதுதான் வெப்பமானிகள்ல பயன்படுத்தப்படுற வெப்பமானி இயல்பு பண்ணி இருக்குது இப்ப வெப்பநிலையோட மாறுற எல்லாத்தையும் வெப்பமான இயல்பா பயன்படுத்துறது இல்ல இப்ப அடர்த்தி நாங்க வெப்பமான இயல்பு ஆனா அதை நாங்கள் பயன்படுத்துறது இல்ல ஏன் அந்த அடர்த்தி அளக்கிறதுக்கு இன்னொரு கருவி தேவைப்படுது அதனால ஆனா வெப்பமான இயல்பு வரைக்குள்ள வெப்பநிலையோட மாறுபடுற எல்லாமே வெப்பமான இயல்பு அதுல நாங்கள் வெப்பமானிக்கு பயன்படுத்தக்குள்ள அந்த வெப்பமான இயல்பு எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் என்றா அந்த வெப்பமான இயல்பு வெப்பநிலையோட தொடர்ச்சியா மாறும் அது சீரா மாறுதோ சீரில்லையோ இதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனா வெப்பநிலையோட தொடர்ச்சியா மாறுபடும் ஓகே என் இடையில ஒரு வெப்பநிலைக்கு மாறாம இருக்கிறதுனா அழைக்கலாம் போயிடும் அந்த வெப்பநிலைய அப்ப வெப்பமான இயல்புகள் வெப்பநிலையோட தொடர்ச்சியா மாறுபடணும் ஒன்று ஒரே பெருமான முறையா இருக்கணும் துணிப் பணியுன்னு சொல்லுவோமா ஒன்றி பெருமான முறையா இருக்கணும் எப்பவுமே ஒரு குறித்த வெப்பநிலைக்கு ஒரே மாதிரி வாசிப்ப காட்டணும் இல்லையா அப்ப ஒன்றி பெருமான முடியா இருக்கணும் எப்பவும் ஒரே வாசிப்ப காட்டதா இருக்கணும் அடுத்தது இயன்றளவுக்கு சீரா இருக்கணும் அப்ப சீரா இருக்கணும்ன்றது கட்டாயம் இல்லை 
இயன்ற அளவுக்கு சீரா இருக்கணும் ஓகே அடுத்து இன்னும் சொல்ல போனா வேறு ஒன்று சொல்லணும்னா இலகு விழ திரும்பி பெறக்கூடிய இருக்கணும் இலகு விழ கிடைக்கக்கூடிய இருக்கும் மீள பெறக்கூடிய இருக்கணும் அப்பதானே வேற வேற வெப்பமான இலக்கு பயன்படுத்தலாம் இத்தனை இலக்குகள் இருக்குது இங்கே வேற என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம் வெப்பமானி ஒன்றில் பயன்படுத்தப்படும் வெப்பமான பதார்த்தம் முதலாவது சொல்றார் அளக்கப்பட வேண்டிய வெப்பநிலையின் முழுவீச்சு மீதம் திரவமாக இருக்க வேண்டும் இல்ல அது திண்மமாயும் இருக்கலாம் திரவமாயும் இருக்கலாம் வாயுவாயும் இருக்கலாம் முதலாவது பிழை இரண்டாவது வெப்பநிலையுடன் பெருமானத்தில் ஏக பரிமாணமாக அதிகரிக்கும் இயல்பு ஒன்றை கொண்டிருக்க வேண்டும் கட்டாயம் இல்ல ஏக பரிமாணமா மாறின நல்லது ஏக பரிமாணம் என்ன என்ன சீரானது சீரான மாறினா நல்லது ஆனா கட்டாயம் இல்ல அப்ப இவர் கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னபடியே கட்டாயம் என்ன மாதிரி இருக்கு இல்லை மூன்றாவது வெப்பநிலையில மாறுதி அமை கொண்டிருக்க வேண்டும் சரி எப்பவுமே வெப்பநிலையோட மாறும் அது சீரா மாறுதோ சீரட்டு மாறுதோ வெப்பநிலையுடன் மாறணும் அந்த குட்டி சரி நாலாவது பொய்தின் விதிக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் கட்டாயம் இல்லாது வாயு இருந்ததுதானே கட்டுப்பட வேண்டும் அதையும் சார்ஜி விதியை சார்ஜி விதியை தான் பாப்பண்ணாங்க பொயிலும் விதி என்ன வெப்பநிலைய மாறக்கூடாது அதாவது படுப்பில் அஞ்சாவது மாறா விதிதிறனை கொண்டிருக்க வேண்டும் மாறா விதிதிறனை கொண்டிருக்கணும் என்ற அவசியம் இல்லை என் சீரா மாறணும் என்ற அவசியம் இல்லை என்று சொல்லிட்டுமே அப்ப இங்க பொருத்தமான விடையது மூன்றாவது விடை அப்ப மூன்றாம் கேள்விக்கு மூன்றாவது விடை புலியான வெப்பமானி ஒன்று நீரின் உரைநிலை இருபது பாயசி எனவும் கொதிநிலை நூற்றி ஐம்பது பாயசி எனவும் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கின்றது அறுபது பாயசி எனும் ஒரு வெப்பநிலை இப்புலையான வெப்பமானியினால் காட்டப்படுவது சார் இப்ப என்ன சொல்றார் புலையான வெப்பமானி ஒன்று இல்ல உரைநிலை வந்து எப்படி மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்குது இருபது பாயசி மார்க் பண்ணிக்கிட்டு புள்ளி அது உண்மையான வெப்பநிலை சைபர்லேயே கொதிநிலை நூற்றி ஐம்பது மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கு அது உண்மையான வெப்பநிலையில நூறு அண்டை இருக்கும் இப்ப இவர் என்ன கேட்கிறார் அறுபது பாயசி எனும் ஒரு வெப்பநிலை அப்ப அறுபது பாயசி எனும் ஒரு வெப்பநிலை இப்புலையான வெப்பமானியால் காணப்படுவது அப்ப அறுபது பாயசி என்பது சரியான வெப்பமானி அதுக்கு இந்த வெப்பமானி காட்டுற வாசிப்பு என்னதான் கேள்வி அப்ப இந்த சீதா என்னதான் கேள்வி எப்படி காண்றது இது சைய இதன் கீழ் இது சைய இது என்ன இது சைய இதன் கீழ் இது சைய இது இப்ப இது சைட் என்ன என்ன சீதா சைய இருவது எழுபத்தியெட்டுமா <laughs> தொண்ணூற்றி எட்டு பாய்ஸ் அப்ப இந்த பிள்ளையான வெப்பமானி காட்டு வாசிப்பு என்ன தொண்ணூற்றி எட்டு பாய்ஸ் எதனாவது விடை ரெண்டாவது நாலாம் கேள்விக்கு ரெண்டு இப்ப அஞ்சாம் கேள்வி பாரு என்னவா வெப்பச்சம நிலையில் இருக்க மூடிய கனவளவு வாயு ஒன்று துணிக்கைகள் எல்லாம் பூச்சிய இடைப்பருமானத்தை கொண்டிருப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது என்னவாம் வெப்பச்சமநிலையில் இருக்கும் மூடிய கனவளவு வாயு ஒன்று துணிக்கைகள் எல்லாம் 
பூச்சிய இடைப்பருமானத்தை கொண்டிருப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது பூச்சிய பருமானம் இருக்கிறது உந்தம் ஓகே இப்ப வேகம் அன்னளவா பூச்சியம் இப்ப ஒரே குறித்த வாயு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நாங்கள் வேகத்தையும் சொல்லலாம் வேகமும் அன்னளவா பூச்சியம் ஆனா பொதுவா உந்தம் பூச்சியம் என்றதான் சொல்லப்படுது நாங்கள் வேகம் பூச்சியம் என்று சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஓகே ஆனா உந்தம் கட்டாயம் பூச்சியமா இருக்கு அப்ப இதுல எல்லாம் இருக்கைக்குள்ள நாங்கள் உந்தத்தை பூச்சியம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் ஆனா வேகமம் அன்னதவா பூச்சியம் ஓகே அப்ப உந்தம் பூச்சியம் என்றது மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதால நாங்கள் அதான் எடுத்துக்கொள்றோம் அப்ப நான்காவது விடு ஒரு மாறாக்கனவு வாயு வெப்பமானது இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று கெல்வனில் கெல்வினில் இருபது கிலோ பேஸ்கல் அமுக்கத்தை காட்டுகின்றது நூறு பாயை சீருள்ள கொதிநீராவி தொட்டியில் உள்ள போது அது காட்டும் அமுக்கம் அவ இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றுல இருபது மாறாக்கனவு சொல்லிட்டே அப்ப என்ன போடுவோம் P1 ஓவர் டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் பி டூ ஓவர் டி டூ சோ பி ஒன் என்ன முதலாவது இருபது கிலோ பேஸ்கல் நான் கிலோ பேஸ்கல் போடுறேன் இருபது கீழ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு செவன் பி டூ என்ன வரும் நூறு பாயசி என்ன முன்னூற்றி எழுபத்தி மூன்று அங்க அமுக்கம் என்னன்னு தான் இருக்கிறது முன்னூற்றி எழுபத்தி மூன்று இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று தலை இருபது கிட்டத்தட்ட என்ன வருது இருபதை விட கூட என் முன்னூற்றி எழுபத்தி மூணு இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு வச்சீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் என்று வரும் எல்லாம் அப்ப இது ஒன்றை விட கூட அப்ப அதை நீங்க இருபதால பிரிக்கிற இருபதை விட கொஞ்சம் கூட வரும் இருபதை விட கொஞ்சம் கூட வேண்டா ரெண்டு விட இருக்குது ஐம்பத்தி நாலு வரவே வராது தானே இருபத்தி ஒன்று இல்ல இருபத்தி ஏழு சோ இப்ப நீங்க அண்ணளவா பாத்துட்டீங்க வேண்டா சரி எவ்வளவு வருது இருபத்தி ஏழு தான் மூன்று ரெண்டாம் கல்பனைகளால சுருங்கிரி சொல்றாங்க அப்ப ரெண்டாவது விடு பிரிஞ்சு பார்த்தா சொல்லணும் ஓகே இருபத்தி ஏழு கிலோ பஸ்கலாம் ரெண்டாவது வெப்பநிலை அளவு திட்டத்தை பயன்படுத்தி வெப்பநிலை அளவீடுகளை எடுக்கும் போது நீரின் கொதிநிலைக்கும் பனிக்கட்டியின் உருகுநிலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கொதிநிலைக்கும் உருவுநிலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன நூறு பாயசி கெல்வின்ல சொன்னா நூறு கெல்வி சோ மாற்றம் பாவிசில சொன்ன கெல்வின்ல சொன்ன ஒரே பருமானம் தான் இல்லையா அப்ப உருவுநிலை சைமர் பாயசி கொதிநிலை நூறு பாயசி வித்தியாசம் நூறு கெல்வின்ல சொன்ன இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு கேள்வி முன்னூற்றி எழுபத்தி மூன்று கேள்வி வித்தியாசம் நூறு அவ எப்படி சொன்னாலும் வித்தியாசம் நூறு ரெண்டே வளர்ந்து கொள்ளும் அப்ப இது முதலாவது விட நூறு கேள்வி அடுத்தது எட்டாம் கேள்வி என்னவா ஒரு கண்ணாடி குடுவையில் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கியூப் அடையாளம் வரை பதினெட்டு பாயசியில் ரசம் நிரப்பப்பட்டுள்ளது இப்போது அக்குடுவையும் அதன் உள்ளடக்கமும் முப்பத்தி எட்டு பாயசிக்கு சூடாக்கப்படுகின்றது எவ்வளவு ரசம் அடையாளத்துக்கு மேலிருக்கு கண்ணாடி ரசத்தின் 
விதிகை குணங்கள் கனவு விதியை குணங்கள்னு போட்டு வரணும் கண்ணாடி கம ரசத்தின் கனவு விதியை குணங்கள் முறையே பத்து தர பத்தின் செய்ய ஆறு கம நூற்றி எண்பது தர பத்தின் செய்ய ஓகே இவ ரெண்டுமே கனட வினியை குணம் எடுக்குமா இல்லது இதுல கேள்வியில என்ன சொல்லிக்கோணம் கண்ணாடியின் நீள விரியை குணம் சொல்லிருக்கோணம் ரசத்தின் முப்பரிமான விரியை குணம் இருக்கோம் இது ரெண்டுக்கும் ஒன்றே சொன்னபடியா நீங்க என்ன எடுமா ரெண்டுக்கும் கனட விரியை குணம் எடுக்கும் அப்ப என்ன வரும் எங்களுக்கு தோட்ட விரிவு தானே கேட்கிறார் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கீழ் படையாளத்துல இருக்குது பதினெட்டுல இருந்து முப்பத்தி எட்டுக்கு போயிருக்க ரசம் எவ்வளவு அடையாளத்துக்கு மேல இருக்கு பாத்திரமும் விரியும் ரசமும் விரியும் இந்த ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கியூப் இங்க இருக்கும் இதுக்கு மேல இருக்கும் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் பாத்திரம் விரியுமே ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கியூப் இங்க இருக்கும் ரசம் அதுக்கு மேல அளவு இருக்கும் அப்ப எங்களுக்கு தோட்ட விரிவுன்றது இந்த மட்டத்துக்கு மேல நாங்க கண்ணாடி இந்த விரிவு கூட நினைக்கிறோம் அப்ப எங்களுக்கு கண்ணாடி அதுலயே இருக்கிற மாதிரி தான் நாங்க பீல் பண்ணி கொள்வோம் அப்ப இந்த இந்த மாட்டுக்கு மேல உணவு அறிவிக்கணும்னு பார்க்கணும் அப்ப இந்த மாக்கிற்கு மேல எழுதி விளையாடு பாக்குறதுக்கு நாங்க என்னது கேட்பம் தோற்ற விதிவை காய்ச்சி கொள்வோம் என்னது கண்ணாடி விதியலேன்னு எடுத்தா இந்த விரிவு நாங்க என்னன்னு சொல்லிக் கொள்வோம் தோற்ற விதிவு இந்த மட்டத்துக்கு மேல இருக்கிற விரிவு வந்து தோற்ற விரிவு தோற்ற விரிவு எப்படி காலம் டெல்டா வி ஏ சமன் டெல்டா வி ஏ சமன் என்ன வேணும் V0 முப்பத்தெட்டுக்குமாவ வந்து நூற்றி எண்பது தர பத்தின் செய்ய அதுல இருந்து பத்து தர அதுல இருந்து பத்து தர பத்தின் செய்ய கழிக்கணும் மாட்டும் இருக்கு இப்ப ஐம்பது தர இருபது அளவு ஐம்பது தர இருபது ஆயிரம் தர நூற்றி எண்பதுல இருந்து பத்து போன நூற்றி எழுபது தர பத்தின் செய்ய நீங்க சுழிக்கிற அவ்வளவு வேணும் இந்த பத்தின் ஆயிரமும் பத்தின் செய்ய ஆறும் பெருக்கப்பட்ட பத்தின் செய்ய மூன்று இதுல பெருக்கிட்டீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் அப்ப டெல்டா வி ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் சென்டிமீட்டர் அப்ப அந்த மட்டத்துக்கு மேல இருக்கிற கனவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் சென்டிமீட்டர் கியூ மூன்று ஆகுது விட ஓகே அமுக்கத்தினால் பிரிக்கும் போது பெறப்பட்ட பெருமதி எக்ஸ் ஆகும் நூறு பாயசியில் அதன் பெருமதி இப்ப என்ன அடர்த்தியை அமுக்கத்தால பிரிக்கிற பெருமதி எக்ஸ் எப்ப சைபர் பாயசி உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னு இது வழியில் ஒளியும் கதையிலேயே தெரியும் உங்களுக்கு வழியில் ஒளியும் கதை ரூட்டோ கேமா பி ஓவர் ஓ அல்லது கேமா ஆர்டி ஓவர் எம் அப்ப இந்த பி ஓவர் ஓன்றது ஆர்டி ஓவர் எம் தான் நீங்க 
சமன் இது என்ன ஆறும் என்பம் ஆறு அப்படியே இருக்கும் வெப்பநில வந்து இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு சைகர் பாய்ந்து என்ன கேள்வி கொடுத்தாங்க இது ஒரு சாம் பிறகு மூணு பாயத்தில் என்ன பண்ணுவதே நீ கேட்கிறார் இதத்தானே கேட்கிறார் ரோபி தான் நீ கேட்கிறார் அதை வையன் வைப்பார் அப்ப பி ஓவர் என்ன ஒன்றுங்கள் மாதிரி சமன் ஆர் ஓவர் எண் இன்று முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணு இப்ப ஒன்னு பேசிங்க வரும் இந்த வை மேல போகும் எக்ஸ் வரும் அப்ப வையுங்கு எக்ஸ் சமன் இது இது வெட்டு போட்டா இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு முன்னூத்தி எழுபது ஆகவே வைசமன் என்ன வரும் இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணு எத்தனாவது விடை நான்காவது பத்தாம் வழி பாருங்க குறித்த துணியுடைய வாயுமே குறித்த வெப்பநிலையில் கனளவு ஐந்து வீதத்தால் குறையும் போது அமுக்கம் அதிகரிப்பது குறித்த வெப்பநிலையில் என்று சொல்லிட்டார் இல்லா அப்ப திணிவு மாற இல்ல வெப்பநிலையும் மாற இல்ல அப்ப இது பொயிலின் விதை கனளவு அஞ்சு வீதம் குறைஞ்சா அமுக்கத்துக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்கிறார் அப்ப நாங்க இங்க என்ன போடுவோம் அமுக்கம் எனக்கு வேணும் பி டூ கனல என்ன அஞ்சு வீதம் குறைஞ்சிச்சு அப்ப இப்ப என்ன இருக்கு முதல்ல நூறு இருந்திருந்தா இப்ப தொண்ணூற்றி அஞ்சு இருந்தது அப்ப நூறுக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஆகவே பி இதை இப்ப இருக்கிற கனல அப்ப இப்ப பி பி போயிடும் அப்ப இந்த பி டூ பி ஒன்னுங்கள் பி டூ என்ன இந்த பி டூ ஒன்னு வீச தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்ப என்னன்னு இருக்கா பி டூ கூடி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதானே ஆனா கனலவு குறைந்த அமுக்கம் கூடும் அப்ப எங்களுக்கு அமுக்க அதிகரிப்பு வீதம் தானே கேட்டது அதிகரிப்பு வீதம் எப்படி காணுவீங்க அதிகரிப்பு வீதம் சமன் அதிகரிப்பின் கீழ் ஆரம்பம் தரநூறு அதிகரிப்புன்றது பி டூ மைனஸ் பி ஒன் ஆரம்பம் பி ஒன் தரநூறு இது அதிகரிப்பு வீதம் அதிகரிப்பின் கீழ் ஆரம்பம் தரநூறு அது அதிகரிப்பு வீதம் அடே இப்ப இதை பி ஒன் ஆர் தனித்தனியா பிரிக்கலாம் இல்ல பி டூ பி ஒன் மைனஸ் ஒன் பி ஒன் பி ஒன் ஒன் இன்டு ஒன் இப்ப பி டூ பி ஒன் என்ன போடலாம் இது தர நூறுங்கு தொண்ணூத்தி ஐந்து சய ஒன்று தரணும் வரும் நூறுல இருந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சு போட அஞ்சுங்கள் தொண்ணூற்றி அஞ்சு தர நூறு அப்ப இது அஞ்சுங்கள் தொண்ணூத்தி அஞ்சு தர நூறு என்ன ஐநூறுங்கள் தொண்ணூற்றி அஞ்சு இப்ப என்ன இருக்கும் கீழே நூறு என்ன அஞ்சு வந்திருக்கு கீழுக்குள்ளது நூறா இருந்தா அஞ்சு வந்திருக்கும் எல்லாம் அப்ப கீழு கொஞ்சம் குறைவு அப்ப இது அஞ்சை விட கூட அப்ப அஞ்சை விட கொஞ்சம் கூட என்னது அஞ்சு தசம் ரெண்டு ஆறு இப்ப பத்து வராதானே இந்த பத்து மடங்கு வரணும் மேல தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரணும் அப்ப அஞ்சை விட கூடிய பெறுமதி எது இருக்கு அஞ்சு தசம் ரெண்டு ஆறு வீதம் அப்ப எத்தனாவது விட மூன்றாவது பதினோராம் கேள்வியே பாருங்க ரசவப்பமானி ஒன்றினது அளவு கோடுகளின் போது ஒரு பாகேசி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பாகேசி ஆகிய வெப்பநிலைகளில் முறையே பனிக்கட்டு நிலையும் கொதிநீராவின் நிலையும் தவறுதலாக எடுக்கப்பட்டுள்ளன இப்பிழையான வெப்பமானி முப்பது பாகேசியை வாசிக்கும் போது உண்மையான வெப்பநிலை எவ்வாறு இருக்கு கவனமா இருக்கணும் என்னது இப்ப ரசவெப்பமானி ஒன்றின் அளவு கோடுகளின் போது 
இப்போ ஒரு வெப்பமானியை அளவு கொள்ள போறாங்க ஒரு பாகேசி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பாகேசி ஆகிய வெப்பநிலைகளில் முறையே பனிக்கட்டு நிலையும் கொதிநீராவி நிலையும் தவறுதலாக எடுக்கப்பட்டுள்ளன அப்ப இங்க என்ன ஒரு பாகை செய்ய சைபர் எடுத்துட்டார் அப்ப இங்க சைபர் என்று மார்க் பண்ணிட்ட ஆனா அது என்ன உண்மையான வெப்பம் ஒரு பாகை उन्मान <laughs> அப்ப இங்க இது பொய் வெப்பமானி இது உண்மை வெப்பம் இதுதான் இதுல உள்ள கவனமா இருக்கணும் என்ன ஒரு பாகைசி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பாகைசி ஆகிய வெப்பநிலைகளில் பனிக்கட்டு நிலைய மாப்ப அப்ப ஒரு பாகைசி என்றது அழகியக்கல் சைவர் என்று மாப்ப தொண்ணூத்தி ஒன்பது அழகியக்க நூறு என்று மாப்ப उन्मेंग मुझे महाराणीपाणी अमुकोड़ी मिन्वली अमुकमानी 
திணிவு பயன்படுத்த முடியாது நீள விரிவு அதுகும் பயன்படுத்த முடியாது ஆனா இப்ப எல்லாமே இருக்கிறபடியா இப்ப நாங்கள் இதுல மிக பிள்ளையான என்ன என்று கேட்டீங்கன்னா திணி அடர்த்தி வெப்பமான இயல்பு தானே ஆனா பயன்படுத்துறது கஷ்டமே தவிர பயன்படுத்த கூடாதுன்னு இல்ல அதே மாதிரி நீள விரிவு பயன்படுத்தலாம் ஆனா நாங்கள் பயன்படுத்துறது இல்ல கஷ்டம் என்றதால அளவுடு எடுக்கிற கஷ்டம் என்றதால ஆனா இப்ப திணிவு என்ற ஒன்று இருக்கல்லோ திணிவு கட்டாயம் வெப்பமான இயல்பாவே வராது அப்ப அதான் விடும் திணிவு வெப்பமான இயல்பாவே வராது என்றதால செய்ய மிக பொருத்தமான விடையது திணி இப்ப திணிவு தராம இருந்தா திணிவு தராம இருந்தா அடர்த்தியும் நீள விரிவு அது ரெண்டும் பயன்படுத்துறது இல்லை அப்ப இங்க விட நாலாவது விட திணிவு தான் கொடுப்பீங்க ஒன்றுமே வராம இருந்தாலும் அந்த கட்டாயம் வராத இந்த கேட்டகரிக்கு யார் வர்றா திணிவு வர்றா அதனால சரி ஓகே அந்த பன்னெண்டாங்கல்ல மாறா கனளவு வாயு வெப்பமானி தொழிற்படுவது இப்ப கனளவு மாறலா பி ஒன் ஓவர் டி ஒன் சமன் பி டூ ஓவர் டி டூ அமுக்க வெப்பநிலைக்கு நிறுத்தமா அது அமுக்க விதி அமுக்க விதி சார்ஸ் ரெண்டாம் விதி அதனால அது சார்ஸ் விதிக்குள்ள வரும் ஒயிலி விதிக்குள்ள வராது சார்ஸ் விதிக்குள்ள வரும் அப்ப இங்க இருக்கிறதுக்குள்ள சார்ஸ் விதி இப்ப தச்சையில சார்ஸ் விதியும் அமுக்க விதியும் நான் இருந்தா நீங்க அமுக்க விதியை தான் செலக்ட் பண்ணுவீங்க ஆனா அமுக்க விதி என்ன சார்ஸ் ரெண்டாம் விதி ஓகே ஐந்தாவது நாபர் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை பத்து பாயசியினால் அதிகரித்தது இதற்கு சமனான கேள்வியின் அளவு திட்டத்தில் வெப்பநிலை உயர்வு பத்து கேள்வி பாயசில பத்து கூடினா கேள்வியிலையும் பத்து தான் கூடும் அங்க வெப்பநிலை உயர்வு பத்து கேள்வி முதலாவது ஆறாவது வெப்பநிலையுடன் மாறுபடுகின்ற பின்வரும் இயல்புகளில் எது வழக்கமாக வெப்பமானிகளில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை இப்ப வெப்பநிலையுடன் மாறுபடும் இயல்புகளில் என்னது வெப்பமான இயல்பு எது வழக்கமாக வெப்பநிலைகள் வெப்பமானிகளில் பயன்படுத்தப்படுவது இங்க எல்லாமே வெப்பமான இயல்பு எது பயன்படுத்துறது என்றுதான் கேட்கிறார் திரவங்களின் கனளவு பயன்படுத்துறார் மாறா கனளவு வாயு சொல்லி கண்ணாடியும் திரவப்பமான இல்லை வாயுக்களின் அமுக்கம் வாயு வெப்பமான இல்ல வாயுக்களின் கனளவு வாயு வெப்பமான திண்மங்களின் அடர்த்தி பயன்படுத்துறது இல்ல மின்தடை பயன்படுத்துற பிளாட்னம் தடை வெப்பமான இல்ல அப்ப இங்க பயன்படுத்துறது இல்லையே அது அடர்த்தி நான்காவது பதினேழாம் கேள்வி பாரு ரசத்தின் கொதிநிலை முன்னூற்றி அறுபத்தி ஏழு பாயசியாக இருப்பினும் ரச வெப்பமானி ஐநூறு பாயசி வரை அளவிடக்கூடியவாறு தயாரிக்கப்படுகின்றது இது சாத்தியப்படுவது என்னவா கொதிநிலை ரசத்துல கொதிநில முன்னூற்றி அறுபத்தி ஏழு அதை விட கூடிய என்ன செய்யும் ரசம் ஆவியாகிடும் ரசமே இருக்காது ஆனா ஐநூறு பாயசி வரைக்கும் வெப்ப மாநில வாசிப்பது கண்டா ஐநூறு பாயசி வரைக்கும் ரசம் ரசமா இருக்குது ஆவியாக அதனால என்ன பயன்படுத்த கூடியா இருக்குது அப்ப இது எப்படி சாத்தியமாக்குறேன்னு கேட்கலாம் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நோமலா கொதிநிலை முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு என்ன ஒரு வலிமையில் அவங்க நீங்க அமுக்கத்தை கூட்டினா கொதிநிலை கூடும் 
അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ റസത്തിന് കൊതിലി എന്ന് ചെയ്യണം കൂട്ടോളൂ അപ്പൊ തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തലാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്തു വിടുവീങ്ങനല്ല ഇതുക്കുള്ള രസം തെടുത്ത് പോട്ട് ഇതുക്കുള്ള വേണ്ടത് നൈതരസൻ വായിൽ പണിക്കുന്നു എവിടെ ഉയരമുക്കത്തില അപ്പൊ അമുക്കം കൂടില്ല രസത്തിന്റെ കൊതിങ്ങള കൂടി അപ്പൊ ഇപ്പൊ അയ്നൂറ് പേരേക്കും രസം ദിനമാവേ ഇരിക്കും അല്ലയാ അപ്പൊ നീ അയ്നൂറ് പേരേക്കും അളക്കണതെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒപ്പം മണിയെ പയപ്പെടുത്തല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നീ എന്ന ചെയ്യണം ഇന്ന തരത്തില് അതുക്കുള്ള ഉയരമുഖത്തില് വായു വെപ്പിൽ പണ്ടി പോകാം കിഴക്ക് കിടക്കുന്ന വായു നൈതരസൻ സോ നൈതരസൻ വിൽപ്പാണ്ട നീ നൈതരസൻ മട്ടും തന്നെ കാച്ചിരിക്കാൻ നീ എന്ത് വായു കൊണ്ട് പേച്ചനെ ഇല്ല ഉയരമുഖത്തില് ഇരുന്ന ചെറി അപ്പൊ കൊതിലേ കൂട്ടി വിടും അപ്പൊ ഇതിവിടെ കണ്ണാടി കുമ്പ് കുളായിൽ റസനികൾക്ക് മേലെ ഉയരമുഖത്തിൽ എന്തു വായുവെ നിലപ്പതിന് കൂടാം രണ്ടാമത് ഇവിടെ വെപ്പ ഇയക്കമിയൽ അളവിടയിൽ ഒരേ ഒരു നിലയാണ് വെപ്പണിലെ പയപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടത് അവപ്പെടലെ നമ്മൾ തരും വെപ്പ ഇയക്കമിയല്ല മുമ്പൈ പുള്ളി ഉണ്ടേതാൻ നിലയ്ക്ക പുള്ളി നോമൽ വെപ്പള്ള അളവ് തിട്ടത്തില് പനിക്കെട്ടി പുള്ളിയും മേലത്തെ പുള്ളി നീരാവി പുള്ളിയ ആണ് വെപ്പയ്യ കവിയല്ല മുമ്പൈ പുള്ളിയെ മറ്റൊന്നാ മയപ്പെടുത്തിടാം അന്ന മുമ്പൈ പുള്ളി വെപ്പള്ളി എവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ഒണ്ടു ആറ് കെൽവിൻ അപ്പൊ ഇത് നീരിൻ മുമ്പൈ പുള്ളി ആണ് ഇതിൽ ഇവർ എങ്ങനെ തന്നിരിക്കാർ സൗവെപ്പണിലായി നൂറ് നീരിൻ മുമ്പൈ പുള്ളി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ഒണ്ടു ആറിയന പിറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ നൂറ് പായന്റ് പായക്കലല്ലേ പണി ഇതിൽ ആൻസർ ഇല്ല നീരിൻ മുമ്പൈ പുള്ളി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ഒണ്ടു ആറ് കെൽവിൻ എന പരമതി ഇടപ്പെട്ട് ഓക്കെ നീരിൻ മുമ്പൈ പുള്ളി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ഒണ്ടു ആറ് കെൽവിൻ എന പരതി ഇടപ്പെട്ട് പത്തൊമ്പതാങ്കളി പറഞ്ഞു ഇരു വെപ്പമാണികളിൽ ഒൻഡ്രു സെൽസിയസിലും മറ്റേത് ഫെറനൈറ്റിലും അളവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുള്ളത് ഇരണ്ടിനാലും ഒരു പൊരുളിൻ വെപ്പനിലേക്കാകെ വാസിപ്പ് പെറപ്പെട്ട പോകുന്നു വാസിപ്പുകൾ മുറിയെ സി കമ എഫ് ആകും ഇപ്പൊ സി മെപ്പും എപ്പി ഇരിക്കണമാണ് ഞാനിത് തിയറി പഠിക്കേണ്ടുള്ള പാത്തിരുപ്പം സെൽസിയസ് വെപ്പമാണ് ഫെർണൈറ്റ് വെപ്പമാണ് ഒരേ വെപ്പമുള്ള കാട്ട് രണ്ട് വാസിപ്പ് പാത്തിരുപ്പം സയനാപ്പത് പായസിന് രണ്ടും ഒരേ വാസിപ്പ കാട്ടുമുണ്ട് സയനാപ്പത് പായസി സയനാപ്പത് പാകെ ഫെർണൈ ഒരേ പരമാണത്തെ കാട്ടും അതിക്ക് മേലെ ഫെർണൈറ്റ് സെൽസിയസിന്റെ വെപ്പമുള്ള വിട്ട് പറനൈറ്റിന്റെ വെപ്പള്ള കൂടെ വരക്കും സൈനാപ്പതിക്ക് മേല പറനൈറ്റിന്റെ പരമതി കൂടെ വരക്കും ഒരേ വെപ്പള്ള പനിക്കെട്ടി പുള്ളിയെ സെൽസിയസ് ഇളന്ന സൈവരണ അളക്കും പറനൈറ്റ് ഇളന്ന മുപ്പത് രണ്ടും സൈനാപ്പതിക്ക് കീഴെ മാറി സെൽസിയസിന്റെ പെരുത്ത അളക്കും പറനൈറ്റിന്റെ കുറവ് അളക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ സീക്കും എപ്പോഴും ഇവിടെ എന്ന തുറപ്പ് സമനായിരിക്കല അല്ലത് പെരുസായിരിക്കല അല്ലത് സിനനായിരിക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ ഇവിടെ ആണ് ഇത് ഞങ്ങൾ കേൾവി ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പോട്ട് പോകുന്നത് ഇല്ലാണ്ടിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ചെയ്ത് കാട്ടി തന്നെ പോടാണ് ഞാൻ തിയറി പഠിക്കുക ഇന്ന് കേൾവി ചെയ്തിട്ടാ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നേരിടിയാ പോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ മറ്റാകൾ ചെയ്ത് പാത്ത് കൊള്ളുന്നു ഇത് ചീറ്റാ ചീറ്റാ ഉണ്ട എന്ത പരിമാണത്തിൽ ഒരേ വാസിപ്പ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സയനാപ്പത് പായസം വരും ഇരുപതാം കേൾവി എന്നാ സൈബർ പായസിയിൽ അയ്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് തിരവമുണ്ട് മുട്ടാകെ നിരപ്പിയുള്ള കണ്ണാടി പോത്തലുണ്ട് 
நூறு பாயசி வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது இதன் போது எழுபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கியூப் திரவம் வெளியேறியது எனின் கண்ணாடியின் கேமா என கொண்டு திரவத்தின் கனல விலையை குணம் என்னன்னு இப்ப வெளியேறினது எழுபத்தி அஞ்சு அப்ப சைபர் பாயசி எவ்வளவு இருக்கு ஐநூறு முட்டை நிரம்பி இருக்கு இதுல இந்த வழியை நல்ல நிலவத்தஞ்சு சென்டி கண்ணீடி இந்த கேமா தந்திருக்கா அப்ப இந்த திரவத்தின் கேமா என்னன்றதான் கேள்வி திரவத்தின் கனல விதியை கொடுக்கணும் இப்ப நாங்க என்ன காணோம் என்றா இப்ப திரவத்தின் விரிவு என்ன சொல்லுவோமா இந்த திரவத்தின் விரிவு எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா மொத்த விரிவு எழுபத்தி அஞ்சு சக பாத்திரத்தின் விரிவு இந்த திரவம் விரியாக பாத்திரமும் விரியும் இந்த பாத்திரம் விரிஞ்சு அதுக்குள்ள நிக்கிறது போக மிச்சத்த வழியால போயிருக்கு அப்ப திரவத்தின் மொத்த விரிவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பாத்திரத்தின் விரிவு சக எழுபத்தஞ்சு கொள்ளாம இல்லையா ராஜ் இப்ப திரவத்தின் விரிவு என்ன அது மொத்த என்ன ஆரம்ப கேனலும் ஐநூறு தான் பாத்திரத்துக்கும் ஏமா வந்து மூன்று தர பாத்திரத்தை அஞ்சு வெப்பளா மாட்ட நூறு இது அஞ்சு தர பத்தின் நாலு கேமா சமன் இது எழுபத்தி அஞ்சு சாக உங்க சுருக்கியான வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சைவர் போயிரும் அப்ப இது பத்தின் சைவ ஒன்று மூவஞ்சு பதினஞ்சு பதினஞ்சு தர பத்தின் சைவ ஒன்று சமன் அப்ப எவ்வளவு ஏமாசமன் எழுபத்தி ஆறு தசம் அஞ்சு என் கீழ் அஞ்சு தர பத்தி நாலு அஞ்சாவது சொல்லுங்களா ஐ ஒண்ணு அஞ்சு ஐ அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு மூன்று தர பத்தி சைய நாலு ஒரு பத்தால பெரி பிரிச்சு பெருக்கி விட்டு இருக்கட்டும் இல்லையா கேள்வி ஆன்சர் என்ன இருக்கா ஆன்சர் காண இல்ல திரவத்தின் விலையை குணம் எப்படி வரும் சரிதானே பி நாட் கேமா சீட்டா நாலு சேர பத்து சேர்ந்து பதினஞ்சு சேர பத்து சேர்ந்து ஒன்றரை சமஞ்சு எழுபத்தி ஆறு சமஞ்சின் கீழ் அஞ்சு சேர பத்தி நாலு இது மேல போகும் பதினஞ்சு தசம் மூன்று தர பத்தின் சேர நாலு கேள்வி 